ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീടിലേക്ക് പോകാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൺകലത്തിലാണ് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളനെ അരിഞ്ഞതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം പൈനാപ്പിളിന് നല്ല വേവുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിളിൽ ഈ മിക്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നേരെ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാല് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കലത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലത്തിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്നാല് വിസിലടിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പൈനാപ്പിൾ വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരമുറി നാളികേരം ചിരകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേറെ എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് കാരണം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ തൈര് നല്ല പുളി പുളിയുള്ള തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ പുളി കുറവുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ തൈരെടുക്കാം അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ തൈര് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു കട്ടിയ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് പോകാനും പാടില്ല ഇനി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ശർക്കരയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് അപ്പോൾ പച്ചടിക്ക് കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട അതല്ല കുറച്ച് മധുരക്കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റലമുളകും കൂടി ഇട്ട് വറ്റലമുളക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വറ്റലമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചരിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറും നല്ലൊരു ഭംഗിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട